हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी विस्कोसिटी ये फ्लोइंग फ्लूड्स की प्रॉपर्टी है मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है ये द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड बाय वर्चू ऑफ विच इट ऑपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स इसके पहले मैकेनिक्स में हमने सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है जब एक सॉलिड सरफेस किसी दूसरी सॉलिड सरफेस पर स्लाइड होती है ये स्लाइड होने की कोशिश करती है तो उन सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए एक टेंजेंशियल फोर्स डेवलप हो जाता है ये टेंजेंशियल फोर्स दोनों सरफेसेस पर एक्ट करता है और उनके बीच रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है उस फोर्स को हम कहते थे फ्रिक्शनल फोर्स ठीक उसी तरह यदि किसी फ्लोइंग गैस या किसी फ्लोइंग लिक्विड की बात करें और उस गैस या लिक्विड को डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बना हुआ मान लें उन लेयर्स के बीच यदि रिलेटिव मोशन होगी तो एक टेंजेंशियल फोर्स डेवलप हो जाएगा जो उन लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन का ऑपोज करने की कोशिश करेगा उस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स और ये प्रॉपर्टी कहलाती है विस्कोसिटी यहां पर मैंने एक फिगर बना रखा है ये फ्लोइंग लिक्विड है या फ्लोइंग गैस है मतलब ये फ्लोइंग फ्लूड है जो है स्ट्रीम या स्टडी फ्लो में स्ट्रीम या स्टडी फ्लो क्या होता है तो इस लिक्विड या गैस का कोई मॉलिक्यूल किसी पॉइंट से उसी वेलोसिटी से यदि पास होता है जिस वेलोसिटी से प्रिसीडिंग पार्टिकल पास हुआ हो तो हम फ्लो को कहते हैं स्टडी फ्लो या स्ट्रीम फ्लो तो एक लिक्विड है जो स्टडी फ्लो में है ये मैंने उसकी डिफरेंट लेयर्स शो कर रखी हैं यह है हॉरिजोंटल फिक्सड सरफेस तो इस फ्लूड की जो लेयर इस हॉरिजोंटल फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में होगी उसकी वेलोसिटी जीरो होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे डिफरेंट लेयर्स की वेलोसिटीज बढ़ती चली जाएंगी ऐसी दो लेयर्स मैंने यहाँ कंसिडर की हैं ए और बी इसमें से ये जो नीचे वाली लेयर होगी इसकी वेलासिटी होगी कम और ये ऊपर वाली लेयर बी की वेलासिटी होगी ज़्यादा यानी इनके बीच है रिलेटिव मोशन ये बी ए को फास्ट करने की कोशिश करेगी यानी एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी और जो स्लोअर वाली लेयर है ये इसे रिटार्ड करने की कोशिश करेगी मतलब ए बी को रिटार्ड करने की कोशिश करती है और बी ए को एक्सेलरेट करने की कहने का मतलब यह है कि इनके बीच है रिलेटिव मोशन और इस रिलेटिव मोशन का ऑपोज करने के लिए इन लेयर्स के बीच एक टेंजेंशियल फोर्स डेवलप हो जाएगा इस फोर्स को ही कहते हैं विस्कस फोर्स और ये प्रॉपर्टी कहलाती है विस्कोसिटी इसका मतलब ये जो विस्कस फोर्स होता है ये ड्रैगिंग फोर्स है ये फ्लो को रोकने की कोशिश करता है यदि हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये फ्लोइंग फ्लूड फाइनली स्टॉप हो जाएगा इसका मतलब किसी लिक्विड को फ्लो करने के लिए या फ्लो करवाने के लिए इस विस्कस फोर्स के अगेंस्ट हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है तभी वो लिक्विड बह सकेगा अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो थिक लिक्विड्स होंगे थिक लिक्विड्स में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है ये कैसे पता लगता है यदि हम उनका फ्लो देखेंगे तो जल्दी रुक जाते हैं जल्दी रुकना बता रहा है कि विस्कस फोर्स ज़्यादा है यानी थिक लिक्विड्स की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है जैसे हनी होगा तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी यदि हम उसको वाटर से कंपेयर करें वाटर की विस्कोसिटी हनी के रिलेटिव कम होगी और गैसेस की विस्कोसिटी तो लिक्विड से और भी बहुत कम होती है अब इस विस्कस फोर्स को फाइंड कैसे करेंगे तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर न्यूटन ने एक लॉ दिया उस लॉ से हम विस्कस फोर्स फाइंड करते हैं ये लॉ क्या है तो लॉ ऐसा है कि ये विस्कस फोर्स होता है एरिया उन लेयर्स के जैसे इन दो लेयर्स की हम बात करें ए और बी की तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये विस्कस फोर्स और वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है तो इस लेयर ए को मैंने माना हुआ है एक्स हाइट पर और एडजेसेंट लेयर है एक्स प्लस डी एक्स पर यानी इनके बीच की सेपरेशन है डी एक्स और मान लो इस लेयर की वेलोसिटी है वी ए की और बी की वेलासिटी है वी प्लस डी वी यानी डी एक्स दूरी चलने पर वेलासिटी में चेंज आया है डी वी तो यूनिट के लिए कितना आएगा dv वी अपॉन डी एक्स यानी वेलासिटी ग्रेडियंट क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फ्लो 
फ्लो से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट डिस्टेंस चलने पर जो वेलोसिटी का चेंज आएगा उसे कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली ये बताया कि ये विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दो टू लेयर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलासिटी ग्रेडियंट और यहाँ एक माइनस साइन डाल देते हैं माइनस किस बात का ये बताने के लिए कि विस्कस फोर्स वेलोसिटी क्योंकि यहां आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी के ऑपोजिट यानी फ्लो की डायरेक्शन से ऑपोजिट एक्ट करता है इसलिए एक माइनस साइन यहां लगा दिया है यानी ये ड्रैगिंग फोर्स है ऑपोजिंग फोर्स है अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां कॉन्स्टेंट डालते हैं और ये कॉन्स्टेंट कहलाता है कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी तो एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी अपॉन डी और ये लॉ कहलाता है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कॉसिटी इस तरह हमने ये देखा कि विस्कॉसिटी ये लिक्विड फ्रिक्शन है या इंटरनल फ्रिक्शन है जो लिक्विड्स या गैसेस में एक्ट करता है जब उनकी लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन होती है और इस फोर्स को इस फॉर्मूले से हम फाइंड किया करेंगे ईटा क्या है तो ईटा इज कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी ये कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है एरिया इन कॉन्टैक्ट या वेलोसिटी ग्रेडियंट से इंडिपेंडेंट है तो अब इसकी बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो इस तरह न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट द विस्कस फोर्स और द विस्कस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर इन कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलासिटी ग्रेडियंट डी वी बाई डी एक्स ईटा इसमें है कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी ईटा इज कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी और ये माइनस साइन क्या बताता है माइनस साइन बताता है कि विस्कस फोर्स फ्लूड फ्लो से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है अब इस ईटा की डेफिनेशन सबसे पहले कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी की डेफिनेशन इसको डिफाइन करने के लिए इसी फॉर्मूले में यदि एरिया वन कर दें और डी वी बाई डी एक्स मतलब वेलासिटी ग्रेडियंट भी यदि वन कर दें तो क्या होगा तब ईटा एफ के बराबर हो जाएगा मतलब दो एडजस्टेंट लेयर्स जिनका एरिया ऑफ कांटेक्ट यूनिट हो और उनके बीच वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यदि यूनिट हो तो उनके बीच एक्ट करने वाला ये जो विस्कस फोर्स है यही न्यूमेरिकली ईटा के बराबर होता है ईटा का सिग्निफिकेंस क्या है जिन लिक्विड्स या सॉलिड्स के लिए ईटा की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा विस्कस होंगे मतलब उनमें स्टॉप होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी अब ईटा की यूनिट्स और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला करेंगे तो इसमें से ईटा को एब्सट्रैक्ट करें तो ईटा बराबर कितना होगा एफ डी एक्स अपॉन ए डी वी अब यदि इसकी सी यूनिट चाहिए तो सी यूनिट के लिए यहां हमें क्या करना पड़ेगा फोर्स मतलब डाइन और डी मतलब सेंटीमीटर अपॉन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और डी मतलब वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड ये सेंटीमीटर कैंसिल आउट होकर डाइन सेकेंड अपॉन सी एम स्क्वायर हो गया और इसे ही कहते हैं पॉइज पी ओ आई एस ई और पी से डिनोट करते हैं तो सी जी एस यूनिट ऑफ कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी इज पॉइज अब इसका एस आई यूनिट यदि चाहिए तो डाइन की जगह आने लगेगा न्यूटन न्यूटन इन टू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर और रिलेशन यदि आप इन दोनों में फाइंड करेंगे तो टेन टाइम्स मिलता है इसलिए इसे कहते हैं डेका पॉइज डेका पॉइज तो एस आई यूनिट ऑफ ईटा इज डेका पॉइज या इसे पॉइजुली कहते हैं इसे पॉइजुली भी कहते हैं पॉइजुली कहते हैं इसलिए एस आई यूनिट कभी कभी आपको पी आई लिखा हुआ मिल जाएगा तो पॉइज एंड डेका पॉइज आर यूनिट ऑफ कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो न्यूटन मतलब फोर्स एम एल टी माइनस टू फिर सेकेंड मतलब टी और नीचे क्या आएगा मीटर स्क्वायर एन एल टू एक एल कैंसल आउट हुआ इसको सॉल्व करें तो हमको मिल रहा है एम एल माइनस वन और टी माइनस वन तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया 